சமுத்திரக்கனியோட அடுத்த படம் ஒரே நேரத்துல மூணு பேய் படங்கள்ல நடிக்கிற அஞ்சலி ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸோட வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படம்னு பல விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு இன் காம்பஸ் சினிமால எம்ஜிஆர் மற்றும் கருணாநிதி நண்பர்களா இருந்து அரசியல் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா எதிரிகள் ஆன மாதிரி ரஜினியும் கமலும் எதிரியாக வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குன்னு பலதர மீடியாக்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிற நேரத்துல கமல் அப்படியெல்லாம் நாங்க இருக்க மாட்டோம் அரசியல் தவிர்த்து ரஜினியும் நானும் நெருங்கிய நண்பர்கள் அரசியல் பொதுன்னு வரும்போது அவங்க அவங்க கொள்கைகளை தான் பின்பற்றி ஆகணும் அந்த வகையில நானும் என் வழியில தான் போவேன் அரசியலையும் நட்பையும் நான் தனியா தான் பாக்குறேன்னு கருத்து தெரிவிச்சிருக்கிறாரு கமல்ஹாசன் காலா படத்துல வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சு ரசிகர்களை தன்னோட நடிப்புல கவர்ந்திருக்கிறாரு சமுத்திரக்கணி அடுத்ததான் ஆண் தேவை படமும் அதே நேரத்துல சமுத்திரக்கணி இயக்கத்துல சசிகுமார் நடிப்புல உருவாகி வரும் நாடோடிகுல் டூ படமும் சீக்கிரமாவே ரிலீஸுக்கு ரெடியா இருக்கு இந்த சமயத்துலதான் சமுத்திரக்கணி தன்னுடைய அடுத்த படத்தை பத்தின செய்திய ஃபாதர்ஸ் டே அன்னைக்கு அறிவிச்சிருக்காரு சமுத்திரக்கணி இயக்கத்துல இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வெளியான அப்பா படத்தோட இரண்டாம் பாகத்தை தான் இயக்க இருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காரு அஞ்சலி கடைசியா விஜய் ஆண்டனி ஜோடியா காளி படத்துல ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருந்தாங்க அந்த படத்தை தொடர்ந்து ராம் இயக்கத்துல பேரன்பு மற்றும் சமுத்திரக்கணி இயக்கத்துல சசிகுமார் ஜோடியா நாடோடிகள் டூ படத்திலும் நடிச்சு முடிச்சிருக்காங்க இத தவிர காண்பது போய் த்ரீ டேல உருவாகும் லிசாங்கர் பேய் படத்திலும் நடிச்சுட்டு வராங்க சமீபத்துல விஜய் சேதுபதி ஜோடியா ஒரு படத்துல நடிக்கவும் தொடங்கியிருக்காங்க இந்த நிலையில தெலுங்குல அஞ்சலி இரு வேடங்களில் நடித்து பெரிய வெற்றி பெற்ற கீதாஞ்சலி என்னும் பேய் படத்தின் இரண்டாம் பாகமும் உருவாக இருக்கு இந்த படத்திலும் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்காங்க இது மூலமா லிசா ஓ மற்றும் கீதாஞ்சலி டூ என ஒரே நேரத்துல மூன்று பேய் படங்கள்ல நடிச்சுட்டு வராங்க அஞ்சலி ஹிந்தி திரை உலகில் முக்கிய இயக்குனர் அனுராக் காஷ்யப் திரைக்கதையில ஜாம்பவான் எனப்படும் அனுராக் நயன்தாராவின் இமைக்கா நொடிகள் படத்துல வில்லனா நடிச்சுட்டு வராங்க போன வருஷம் ஜனவரி மாசம் தன்னெழுச்சிக்காக நடத்தப்பட்ட ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு எதிரான போராட்டம் உலக அளவில் பரபரப்பாகி இந்த போராட்ட காட்சிகளை அப்படியே படம் பிடிச்சு போராட்டத்தின் பின்னணியை கலந்து கொண்டவர்கள் அதற்காக கூறும் காரணங்கள் உலக அளவில் நடந்த போராட்ட வடிவங்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரு படமா மாற்றியிருக்காங்க உலக புகழ்பெற்ற ஹார்ட்வார்ட் பல்கலைக்கழகத்திலும் கென்யா நாட்டில் உள்ள மசாய்மாரா பகுதியிலும் படம் பிடித்த முதல் தமிழ் படம் இதுதான் அனுராக் காஷ்யப் மற்றும் நிருபமா தயாரிப்பில் உருவாகி இருக்கிறது இந்த ஜல்லிக்கட்டு படம் பிரபல தொழிற்சங்க தலைவரும் மத்திய முன்னாள் மந்திரியுமான ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமாக சிவசேனா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சஞ்சய் ரவுத் தீர்மானிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு முதல் இரண்டாயிரத்தி நாலு வரை நடைபெற்ற ஒன்பது பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்ற தொழிற்சங்கவாதியான ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் வாழ்க்கை வரலாற்று படம் தான் இது இந்த படத்துக்கான கதை திரைக்கதை அமைக்கும் பணிகள் முடிஞ்ச நிலையில மராத்தி மற்றும் ஹிந்தி மொழிகளில் உருவாகும் இந்த படத்துக்கான நடிகர் நடிகையர் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் தேர்வு நடைபெற்று வரதா தெரிய வந்திருக்கு தமிழ் பட உலகின் முன்னணி கதாநாயகர்களில் ஒருவர் ஆர்யா இவருடைய தம்பி ஷாஹிர் சத்தியானு பெயர் மாற்றம் செஞ்சு புத்தகம்ங்கிற படத்துல கதாநாயகனா அறிமுகமானாரு அதைத் தொடர்ந்து அமரகாவியம் படத்துல கதாநாயகனாகவும் நடிச்சாரு இந்த நிலையில சத்யாவுக்கும் துபாயை சேர்ந்த பெண்ணான பாவனாவுக்கும் காதல் மலர்ந்தது வீட்டில் இவங்களுடைய திருமணத்திற்கு சம்மதம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இவங்களுடைய திருமணம் மற்றும் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி சென்னையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடக்குது தம்பிக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்குவோம் அப்படியே ஆர்யாவுக்கும் கல்யாணம் முடிச்சு வைங்கப்பா தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கதாநாயகியாக திகழ்கிறார் நயன்தாரா அறம் படம் மூலம் தனி கதாநாயகனுக்கு நிகரான இடத்துக்கு வந்தப்ப கூட கதாநாயகர்களுக்கும் ஜோடியா நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ இன்னொரு உருவமும் எடுக்க போறாங்க எஸ் நயன்தாராவே நேரடியா தயாரிப்பாளரா மாற போறாங்க அதர்வாவ கதாநாயகனா வச்சு இதயம் முரளிங்கிற படத்தை தயாரிக்க இருக்கிறதாகவும் படத்தை விக்னேஷ் சிவன் இயக்குவார்னு தமிழ் சினிமாவில தகவல் அடிபட்டு வருது தீபாவளிக்கு அஜித் விஜய் சூர்யா விஷால்னு நான்கு முன்னணி கதாநாயகர்கள் மோதும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு இந்த ஆண்டு விஜய் முருகதாஸ் கூட்டணியில உருவாகும் படம் அஜித் சிவா கூட்டணியில தயாராகும் விசுவாசம் சூர்யா செல்வராகவன் கூட்டணியில உருவாகி வரும் எஞ்சிக்கே படம் தீபாவளி அன்னைக்கு வர்றதா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு விஷால் நடிப்புல உருவாகும் சண்டக்கோழி டூ படத்தையும் தீபாவளிக்கு இறக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க இதனால நான்கு படங்களுமே ஒரே டைம்ல ரிலீஸ் ஆகும் போல இருக்கு ஒரே நேரத்துல வெளியாக வாய்ப்பில்லை ஏதாவது ரெண்டு படங்கள் தள்ளி போகலாம் முன்னதா ரஜினி நடிக்கும் டூ பாயிண்ட் ஓ படம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்னு அறிவிக்கப்பட்டுச்சு ஆனா அந்த படம் தள்ளி போகிறதுனால மற்ற பெரிய படங்கள் போட்டி போட்டுட்டு இருக்கு தமிழ் சினிமாவில வித்தியாசமான கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடிச்சுட்டு வர நடிகர்கள்ல ஒருத்தர் தான் விதார்த் 
விதார்த்து கடைசியா கொடிவீரன் படத்துல தான் நடிச்சிருந்தாரு தற்போது ராதாமோகன் இயக்கத்துல துங்ஹாரி சுலு படத்தின் தமிழ் ரீமேக்கான காற்றின் மொழி படத்துல ஜோதிகாவோட ஹஸ்பண்ட் கதாபாத்திரத்துல நடிச்சுட்டு வராரு அடுத்த படமாக பாலாவிடம் உதவி இயக்குனரா பணியாற்றிய அறிவு இயக்கத்தில் ஒரு படத்திலும் விதார்த்து நடிச்சுட்டு இருக்காரு இவருக்கு ஜோடியா மலையாளத்துல சூப்பர் ஹிட்டான அங்கமாலி டைரிஸ் படத்துல நடிச்சிருந்த ரேஷ்மா அன்னராஜன் நடிக்கிறாங்களா இவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் படம் இதுதான் விரைவில் வெளியாக இருக்கும் ஆந்திரா மிஸ் படம் ஆரண்ய காண்டத்தை போல பாராட்டப்படும் சொல்றாங்க சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட படத்தோட ட்ரெய்லரும் அதை நிரூபிச்சிருக்கு விளம்பர படங்களை இயக்கி வந்த ஜெய் இயக்குநரா அறிமுகமாகும் ஆந்திரா மிஸ் படத்துல ராஜ் பரத் கதாநாயகனா நடிக்க அவருக்கு ஜோடியா தேஜஸ் பினி நடிச்சிருக்காங்க பிரபல ஓவியரான ஏ பி ஸ்ரீதர் ஆந்திரா மிஸ் படம் மூலமா வில்லனா அறிமுகமாகிறாரு ஓவியம் மூலம் ரசிகர்களை கவர்ந்த இவர் தற்போது வில்லனா மிரட்டவும் வராரு இந்த வார சினிமா உலகத்தில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நம்ம காம்பஸ் சினிமால பாத்திருப்பீங்க அடுத்ததான் நமக்கு பிடிச்ச ஸ்டாருடைய இன்னொரு பக்கத்தை பாக்கிறதா காம்பஸ் சீக்ரெட் வரலாற்று படத்துல செம்ம ஹிட்டான அந்த தெலுங்கு பாஸ் நடிகர் இப்போ அவர் என்ன படம் என்ன ரோல் யார் கூட நடிப்பார்னு பல கேள்விகளை கேட்டுட்டே இருக்காங்க ரொம்பவும் பிஸியான நடிகரா ஆகிட்டாராம் பெரிய படத்துல அதுவும் மறுபடியும் செம்ம பிரம்மாண்டமான படத்துல நடிக்கிறாராம் இந்த படத்துல செம்ம ஸ்டண்ட் எல்லாம் பண்ணணும்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்களாம் தெலுங்கு படம்னாலே ஸ்டண்ட் இல்லாம இருக்காது இதுல செம்ம சீக்வன்ஸ் வேற ஒண்ணு வச்சிருக்காங்களாம் ஃபைட் மாஸ்டர்ஸும் பிளான் பண்ணிட்டே இருக்காங்களாம் மும்பை தெருவுல விலை உயர்ந்த கார்ல போன ஒருத்தர் ஜன்னல் கண்ணாடி வழியா பிளாஸ்டிக் குப்பைய சாலையில வீசுறத அந்த கிரிக்கெட் நடிகரோட மனைவி பார்த்து செம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டாங்களாம் விண்டோக திறந்து அந்த நபரை இப்படி எல்லாம் குப்பை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அறிவுரை வேற சொல்லிருக்காங்க அத இந்த கிரிக்கெட் கணவர் வீடியோ எடுத்து அவரோட மனைவியோட சமூக அக்கறைய உலகத்துக்கு காமிச்சிருக்கிறாரு அந்த வீடியோவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு அந்த கார்ல வந்த அந்த நபர் நான் மன்னிப்பு கேட்டும் அவங்க என்ன வச மொழியில திட்டி தள்ளிட்டாங்க அதத்தான் இவர் வீடியோவை எடுத்து தப்பா பதிவிட்டு இருக்கிறாருன்னு பேஸ்புக்ல போட்டிருக்கிறாரு அந்த நபர் ஜாக்சன் நடிகை ஹிந்தி நடிகரை காதலிச்சது அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியல ரீசெண்டா ஒரு பொண்ணோட இருக்கிற படத்தை வெளியிட்ட ஜாக்சன் நடிகை ஓரின சேர்க்கையாளரா என்ற கேள்வி வந்தப்போ அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ஒரு ஆண் கூட செம்ம பிக் ஒன்னு அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல அது யாருன்னு அவங்க குறிப்பிட்டு சொல்லல ஒருவேளை அது அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டா கூட இருக்கலாம் புதுச்சேரியில பதிவு செஞ்சு அந்த கார்களை கேரளாவில இயக்குவதாகவும் நடிகர் நடிகைகள் பலரும் போலீஸ் கிட்ட மாட்டியிருக்காங்க இந்த பால் நடிகையும் அதுல ஒண்ணு புதுசா இந்த மலையாள நடிகரும் சிக்கியிருக்காரு மாட்டிக்கிட்ட இந்த நடிகர்கள் எல்லாருமே ஸ்ட்ரைட்டா போய் போலீஸ் கிட்ட ஆஜராகி ஆவணங்களை ஒப்படைச்சிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து செக் பண்ணினப்பதான் தெரியுது அவங்க சப்மிட் பண்ணது எல்லாமே போலியான டாக்குமெண்ட்ஸ்னு அவங்க மூணு பேரையுமே போலீசார் கைது செஞ்சு உடனடியா ஜாமீன்லயும் விடுவிச்சிருக்காங்களாம் உச்ச நடிகர்கள்ல ஒருத்தர் மட்டும் அரசியல் ரீதியா பல விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு வராரு இன்னொரு தலைவர் என்னன்னா அதை பத்தின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டுமே இல்லாம இருக்காரு அதனால அந்த நடிகரோட ரசிகர்கள் இந்த தளபதி நடிகர் பக்கம் சாஞ்சிட்டு வராங்களா என்னதான் இருந்தாலும் அவருக்குள்ள மரியாதையும் அந்த உதவும் தன்மையும் என்னைக்குமே மாறாது என்ன படத்தோட வியூஸ் என்னைக்கு மட்டும்தான் மாறலாம் இந்த மஞ்சள் நடிகை நடிக்கிறத தவிர அரசியல் பிசினஸ்னு ஈடுபாடு ரொம்பவே ஜாஸ்தி அதுவும் குறிப்பா அரசியல் அல்லது பெண்களை பற்றிய விவாதம்னு வந்துட்டா போதும் ஃபர்ஸ்டா வந்து நிற்பாங்க அந்த வகையில நிறைய டைம் வாய் கொடுத்து மாட்டியிருக்காங்க இந்த நடிகை இப்போ ரீசெண்டா ஒரு சர்ச்சையில சிக்கி தவிக்கிறாங்களாம் திருநங்கைகளை குறித்து ஏதோ தவறா பதிவு பண்ணிட்டாங்க போல இதை எதிர்த்து கோபப்பட்ட திருநங்கைகள் வீடு முன்னாடியே வந்து எதிர்ப்பும் தெரிவிச்சிருக்காங்களாம் கேசும் போட்டிருக்காங்களாம் அவங்க மேல கடவுள் தான் காப்பாத்தணும் இவங்கள இந்த சாக்லேட் பாய் கபூர் நடிகர் பிரேக்கப் ஆனதுல இருந்து ரொம்ப நாளா சும்மாதான் சுத்திட்டு இருந்தாரு அந்த நிலையில அவரோட ரசிகர் ஒருத்தர் இவரது திருமணத்தை குறிப்பிட்டு ட்விட்டர்ல கேட்டப்போ கூடிய சீக்கிரமா நடக்கும்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுக்கேத்த மாதிரியே இன்னொரு ஒல்லி நடிகை கபூர் கல்யாணத்துல புது ஜோடிய கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறாரு இந்த சாக்லேட் பாய் கபூர் காதல் பண்றாங்கன்னு வெளியே தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்து என்ன கல்யாணம்தான் பெரிய படம் சின்ன படம்னு எதையுமே பார்க்காம எல்லாத்தையுமே நெட்ல ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க பைரசி ஸ்டாப் பண்ண இந்த தலைவர் நடிகர் போராடி சமீபத்துல ரிலீஸ் ஆன அந்த பெரிய தலைவர் படத்துக்கு டுவெல் தௌசண்ட் லிங்க் சிக்ஸ்டி நைன் யூடியூப் சேனல்ஸ் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பேஸ்புக் அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிளாக் பண்ணி பைரசிய தடுத்திருக்காரு இவருக்கு மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாரோ என்னமோ நம்ம புத்திசாலியா இருக்கணும்னா புக்ஸ் வாங்கி படிக்கணும்னு அவச
நம்ம பாக்குற விஷயத்த கேக்குற விஷயத்த அடுத்தனைக்கு அப்டேட்டா இருந்தாலே போதும் அந்த வகையில இன்னைக்கு காம்பஸ் அப்டேட்ட பாத்துட்டு வாங்க இந்தியாவில் போக்ஸ் வேகன் நிறுவனம் ஒரு லட்சம் டிடிஐ ரக டீசல் இன்ஜின்களை தயாரிச்சிருப்பதா அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த இன்ஜின் நூத்தி எட்டு பிஹெச்பி செயல்திறனும் வழங்குது இது அதிகபட்சமா இருநூற்றி ஐம்பது எண்ணம் டர்கியூ செயல்திறன் வழங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு இத்துடன் மேனுவல் மற்றும் டிஎஸ்டி ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனும் வழங்கப்படுகிறது ரெண்டு லிட்டர் டிடிஐ இன்ஜின் போக்ஸ் வேகன் நிறுவனத்தின் டாப் எண்ட் மாடல்களான போக்ஸ் வேன் டிக்வான் எஸ்யூவி மற்றும் செடான் மாடல்கள் வழங்கப்படுது வால்வோ கார்ஸ் நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எஸ் சிக்ஸ்டி செடான் கார் வெளியிட்டுள்ளது இந்த மாடல் காரை உருவாக்கவே பிரத்யேகமாக துவங்கப்பட்டுள்ளது இந்த வால்வோ தயாரிப்பு ஆலை டீசல் இன்ஜின் இல்லாத முதல் வால்வோ கார் என்ற பெருமையும் இதற்கு உள்ளது எஸ் சிக்ஸ்டி போல் ஸ்டார்க்கு இணையான செயல்திறன் இதில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வாக்கில் அனைத்து கார்களையும் எலக்ட்ரிக் மயமாக்கும் நோக்கத்தில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்கிறது பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் வாட்ஸ்அப் செயலி மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்துடன் பணியாற்றி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த இரு நிறுவனங்கள் இணைந்து டெஸ்க்டாப் செயலியை உருவாக்குவதாக கூறப்படுகிறது வாட்ஸ்அப் வெப் ஆப் பல்வேறு வசதிகளை வழங்கினாலும் வாய்ஸ் மற்றும் வீடியோ காலின் வசதிகளை வழங்கவில்லை புதிய திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து அம்சங்களும் வழங்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த செயலியை உருவாக்க வாட்ஸ்அப் மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் இணைந்து தொடர் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளத்துக்கான கூகுள் மேப் செயலியில் குவிக் ஆக்சஸ் பட்டன்கள் சோதனை செய்யப்படுவது தெரியவந்துள்ளது இந்த அம்சம் செயலியின் ஹோம் திரையில் இருக்கும் குவிக் ஆக்சஸ் பட்டனை ஒருமுறை கிளிக் செய்து நேவிகேட் செய்ய முடியும் இந்த அம்சத்தை கொண்டு வீடு மற்றும் அலுவலகத்திற்கு சென்று வர எளிமையானதாக இருக்கும் இந்த அம்சத்தை பயன்படுத்திய பயனர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்திலும் பதிவிட்டிருக்கிறார் இதில் சர்ச் பாரில் வீடு மற்றும் அலுவலகத்திற்கான ஷார்ட்கட் இருப்பது மட்டுமல்லாமல் கூகுள் மேப்ஸ் ஹோம் ஸ்கிரீனில் குவிக் ஆக்ஷன் பட்டன்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் தெரிவிச்சிருக்காரு சாம்சங் நிறுவனத்தின் கேலக்சி நோட் நைன் ஸ்மார்ட் போன் ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி அறிமுகமாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கு தகவலின்படி கேலக்சி நோட் நைன் ஸ்மார்ட் போன்ல புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்களை எடுக்க பிரத்யேக பட்டனும் கொண்டிருக்கிறது தற்சமயம் கேலக்சி நோட் எயிட் ஸ்மார்ட் போன்ல டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ட் தேவையான பிக்சியை இயக்க பிரத்யேக பட்டனும் இருக்கிறது இந்த பட்டனை கொண்டு பிரைமரி கேமரா அல்லது திரையின் மூலம் வீடியோக்களை பதிவு செய்யவும் முடியும் சமீப காலங்களில் ஸ்மார்ட் போன்களில் வழக்கமாக காணப்படும் பட்டன்களை நீக்கப்படும் நிலையில சாம்சங் வித்தியாச முயற்சிகளாக இருக்கும் வகையில புதிய பட்டனை சேர்க்க இருக்கிறது அப்படியே சோர் வடைஞ்சு படுத்துட்டு இருப்பீங்கன்னு தெரியுங்க இப்ப உங்களை சுறுசுறுப்பாக்கி உடனே ஓட வைக்கிற செக்மெண்ட் தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் வாங்க காம்பஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்னைக்கு என்னென்ன நியூஸ் வந்திருக்குங்கிறத பாக்கலாம் நெதர்லாந்து ஸ்காட்லாந்து அயர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முத்தரப்பு டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் தொடர் நெதர்லாந்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் ஒவ்வொரு அணிகளும் மற்ற அணிகளுடன் தலா இரண்டு முறை மோத வேண்டும் ஸ்காட்லாந்து அயர்லாந்திற்கு எதிராக விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளில் ஒன்றில் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது ஒரு போட்டி டையில் முடிந்தது அடுத்த போட்டியில் ஸ்காட்லாந்து அணி சிறப்பாக விளையாட வேண்டும் என்பதற்காக ஜிம்பாபே அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹீச் ஸ்ரீகை ஆலோசகராக நியமித்துள்ளனர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி மறைந்த அவரது தந்தை பிரேம் கோலிக்கு தந்தையர் தின வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காரு அவர் தனது டுவிட்டர்ல தந்தையின் சிறு வயதில் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் ஒன்னையும் பதிவு செஞ்சிருக்காரு தந்தையர் தினம் மறக்க முடியாத ஒரு நாளாகும் உங்கள் தந்தையுடன் இந்த தினத்தை சிறப்பானதாக ஆக்குங்கள் என பதிவிட்டிருக்கிறாரு மேலும் ஆரம்பத்திலிருந்து கடினமா உழைக்கவும் என் சொந்த கடின உழைப்பில் முழு நம்பிக்கை வேண்டும் எனவும் மற்றவர்களின் உதவியை எதிர்பார்க்க கூடாது என்பதையும் எனக்கு அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த பாடம் இப்போது என் வாழ்வில் முக்கியமாகிவிட்டது அவர் சரியான திசையில் என்னை வழி நடத்தினார் நன்றி அப்பா என்று பதிவிட்டுள்ளார் விராட் கோலி ஸ்பெயின் நாட்டில் நடத்தப்பட்டு வரும் லாலிகா கால்பந்து தொடரில் பங்கேற்று விளையாடும் முன்னணி அணிகளில் ஒன்று அட்லெட்டிகோ மேட்ரிட் இந்த அணியில் பிரான்ஸ் அணியின் முன்னணி வீரர்களான கிறிஸ்மான் லூகாஸ் ஹெர்னாண்டஸ் இடம் பிடித்து விளையாடி வந்தனர் கிறிஸ்மான் முன்னணி ஸ்ட்ரைக்கராக விளங்கி வந்தார் இவர் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிலிருந்து இந்த அணிக்காக விளையாடி வருகிறார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு சீசன் முடிந்த பின்னர் பார்சிலோனா அணிக்கு மாற இருக்கிறார் என்ற பேச்சு வெளியானது இதை முற்றிலும் மறித்த கிறிஸ்மான் நான் அட்லெட்டிகோ மேட்ரிட் அணிக்காகத்தான் விளையாடுவேன் என்று அறிவித்தார் அவருடனான ஒப்பந்தத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை நீட்டித்துள்ளது அட்லெட்டிகோ மேட்ரிட் அதேபோல் பிரான்ஸ் வீரரான லூகா செர்னாண்டின் ஒப்பந்தத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரை நீட்டித்துள்ளது இந்திய பெண்கள் ஹாக்கி அணி ஸ்பெயின் சென்று ஐந்து போட்டிகள் கொண
ராணி முப்பத்தி மூன்றாவது நிமிடத்திலும் முப்பத்தி ஏழாவது நிமிடத்திலும் அடுத்தடுத்து கோல் அடித்தார் அதேபோல் குர்ஜித் கவுர் நாற்பத்தி நான்காவது மற்றும் ஐம்பதாவது நிமிடத்திலும் கோல் அடிக்க இந்தியா நான்குக்கு பூஜ்ஜியம் என வலுவான முன்னிலை பெற்று வெற்றிக் கோப்பையை கைப்பற்றியது ஏடிபி சேலஞ்சர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் இந்திய வீரர் ராம்குமார் ராமநாதன் கலந்து கொண்டார் இவர் முதல் சுற்றில் ஆஸ்திரியாவின் செபாஸ்டியன் ஆப்னரை எதிர்கொண்டார் முதல் செட்டில் செபாஸ்டியனுக்கு ஈடு கொடுத்து விளையாடினார் ராம்குமார் அறுபத்தி நான்காவது நிமிடங்கள் மட்டுமே ராம்குமாரால் தாக்குப்பிடிக்க முடிந்தது பின்னர் இரண்டாவது செட்டை மூன்றுக்கு ஆறு என எளிதில் இழந்து தோல்வியடைந்தார் இருபத்தி ஒராவது உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி ரஷ்யாவில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் அரையிறுதி போட்டியில் நுழையும் நான்கு நாடுகளை தெரிந்து கொள்ள தற்போது பல்வேறு ஆருடங்கள் மூலம் கணிப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஸ்டீவன்ஸ் என்பவர் தனது பண்ணையில் நூறு பன்றிகளை வளர்த்து வருகிறார் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டிகளில் பங்கேற்கும் நாடுகளின் கொடிகள் குத்தப்பட்ட ஆப்பிள்கள் இந்த பன்றிக்கு உணவாக வைக்கப்பட்டது அந்த பன்றி எந்த ஆப்பிளை சாப்பிடுகிறதோ அதை வைத்து முடிவு செய்வார்கள் அதோட கணிப்பு கண்டிப்பா பழிச்சே தீருமாம் நடப்பு சாம்பியனான ஜெர்மனி தனது தொடக்காட்டத்தில் மெக்சிகோவிடம் ஒன்றுக்கு பூஜ்யம் என்ற கோல் கணக்கில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு உலகக்கோப்பை தொடக்காட்டத்தில் ஜெர்மனி தோற்பது இதுவே முதல் முறையாகும் இந்த தோல்வியால் ஜெர்மனி பயிற்சியாளர் ஜோசிம் அதிருப்தி அடைந்துள்ளார் முதல் ஆட்டத்தில் தோற்றது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் ஜெர்மனி அணி தோல்வியிலிருந்து மீண்டு வரும் திறமை வாய்ந்தது அடுத்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறும் என்று ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளாா்